squarely on our big exit poll findings which will come to you in a short while from now. The most credible and exhaustive poll that has been done after the voting has been done today in Maharashtra and Haryana. That's coming up in a moment from now. Uh, but let's try and give you the big picture as we are getting in Maharashtra where we are telling you voter percentage is around 64%. Is that good news for the BJP? And where does that leave the BJP Shiv Sena alliance in particular? Uh, where does that leave the Shiv Sena and the MNS in particular? The BJP believes that a high voter turnout is to its advantage. I want to come to all our panelists and try and get a sense from them as to what they believe this kind of voter turnout and a possible pro-BJP wave in Maharashtra would mean for the Shiv Sena in particular. Nikhil Wagle, uh, the leading editor of Maharashtra, still with us. Also, Siddha, also Siddharth Bhatia is with us. Let, let, let me get you a sense, Nikhil. If you are still with us, on, on, on Maharashtra, on the future of Siddharth is still with us, Nikhil's left us. Siddharth, your sense of the Shiv Sena's position. The, so far, the few exit polls that have come out on other channels seem to suggest the Shiv Sena around 60 to 70 seats well behind the BJP. Has the balance of power changed? Is the Shiv Sena now going to be a junior partner in any future relationship with the BJP, in your view? Uh, that uh, was quite obvious uh, from the Lok Sabha results onwards, where the Shiv Sena got less seats than the BJP, which was unprecedented uh, in the state of Maharashtra. So uh, that relationship was already shifting. More importantly, I think, you know, we've been discussing a lot of things about Shiv Sena BJP relationship. We should also give some. Uh, uh, we should also touch upon the chemistry, lack of chemistry. I think the BJP under Mr. Modi and Mr. Amit Shah had no time for the Shiv Sena at all. The Shiv Sena was still somewhat living in the past and that was, it was heading for a split long before it actually happened. They could have worked out some kind of compromise. If the Shiv Sena now manages to get 70 or 80 seats, they'll count it as a victory to say that uh, bis, uh, apart, you know, despite Mr. Modi's presence, we managed to get these seats. But the clear thing that will happen, the clear positioning that will happen is, if the BJP gets 110, 150, 120, and Shiv Sena gets 70, 80, the balance will shift completely. The I don't think they will ever come together for a while, but the balance would have shifted, and the Shiv Sena will become a junior partner within the, or a junior party within its home state. And you know, that's that a very major shift. Seshadri Chari, is it just about junior partner or end of the whole notion of a Hindutva alliance? An alliance cemented in 1990. If today you are able to, as some polls are now suggesting, close in on a majority, 120, 130, we'll see what our final numbers are. But if eventually on the 19th you actually get a majority or are close to it, is that the end of the concept of a Hindutva alliance? That now it's about the fact that Ekla Chalore, we are the party in power, we are the dominant party, we don't need the Shiv Senas of the world. No, it's not the question of any <coughs> end of any alliance. In politics, we can never say that uh, we don't require X, we require Y, we don't require Y, we need X. These factors are all keep, these factors keep changing. Mm -hmm. what, what is important <coughs> is who is able to mop up the maximum number of votes and what is the issue that counts. Very precisely, in 2014 Lok Sabha election and in this Maharashtra and Haryana election also, the most important issue is development. And all the parties that have contested elections earlier, the Congress, NCP, Shiv Is Sena, it goodbye Hindutva, hello development? Said this. Therefore, do you see the Shiv Sena to no. today? No. Do you believe that there is no necessity see, for this whole concept of a Hindutva alliance? You know, the only, only election which Shiv Sena fought specifically on the basis of Hindutva was the Sambhaji Nagar election, Aurangabad election. That's they not true, Mr. Separately. Chari. They fought separately. At that time, Shiv Sena BJP combination was not there. Mm -hmm. And it, it everybody wanted to tell Pramod Mahajan at that time that you should type with Shiv Sena. Pramod Mahajan said no. And BJP was defeated. Shiv Sena won. And it was after that that Shiv Sena and BJP came together. But 
the issues were very different in since then okay so let, all let, these let, issues let, let's pursue different. this point we've got a lot of interjections uh, surti let me get you in first and then manisha yes yeah I do you believe that uh, let me get surti in first do you believe that there is this concept of a consolidated hindu vote bank that the bjp shivsena always spoke about or is that also disintegrating in the in the light of development being this new agenda and this new focus okay the one point i want to make which i have been making consistently for the last several months is times have changed the country has changed the voting public has changed the attitudes have changed the mindset has changed your question is really part of the old mindset right the old tradition now let me just give, you know you said that some of the uh, we won't know until sunday yes. uh, we all guessing like the exit polls are like we will guess but here the, here's a record of the shift saying if, if some people are giving them 70 seats or thereabouts the last in 95 the shiv sena in assembly elections got 73 seats in 99 they got 69 in 2004 they got 62 and in 2009 they got 44 the shiv sena this is a part of the mindset has been on a decline consistent decline since 1995 so for them to get in this split contest and for people to assume that they're still a force is i think you know you're living in cuckoo land you know and, hold on hold on and, 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 and let me bring and, and in yes. is fighting an election without bala saheb thakre for the first that's, that, that, that's an important that, point that shivsena is fighting its first major state election without bala saheb one other point rajdeep one other yes. point you were looking for the x factors yes. i will not ignore the x factor of an anti dynasty anti traditional leadership role that is playing out in india starting with the 2014 may election so you're saying so what this is the anti dynasty there with the uh, with sonia gandhi and rahul gandhi here you believe it is with uddhav thakre that's and, what and, your, that's and your belief and shadpawar and shadpawar and, and the ncp okay manisha you wanted to make a point on this whole shift in our seeming decline of the hindutva vote bank uh, not exactly that but the other part about the development model i hmm. think let's not peddle the idea that maharashtra is now voting for development here hmm. we are talking about a state look at the performance of the state on icds look at the fact that the mg narega has has its, its origins in successful maharashtrian programs on employment assurance yes. look at the way the nrhm has had its genesis in the state so what i would say is that maharashtra somewhat is going through an exhaustion of the old style of social welfare model transfers or entitlement programs that the congress has had until now there is something serious going on in the state there is an i understand there is an issue poisoning which is around agrarian distress there is an issue poisoning which is around no jobs for the young ones but so this is, is not a low growth state you make an interesting point maharashtra yeah. is not a low growth state it's, it's, it's not a you know it's not a state which has not been industrialized it's not a state where nothing has changed in no, the no, last 30 years it's had years. development as well that's look right at, look, so <coughs> that's not, right so why are they voting for a look, modi yeah they, the issue here is then that they, they see an immediate comparator between a gujarat model and a maharashtra model look at the fact that the voter actually do their voting within a short time horizon here they they have a chance to see something in the anticipated futures and what is it that they are looking for perhaps a way out of the two traps that they see jobs and agricultural low agricultural growth i would think these two are the three points no. where but, but, is but, it but, 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 are you suggesting are you suggesting are you suggesting, suggesting manisha therefore that the fact that gujarat is neighbor is the neighboring state of maharashtra means that the so called gujarat model influences maharashtra the fact that yes, gujarat has yes. had high agriculture growth rate the fact that gujarat has done reasonably well on jobs and employment gives the maharashtra in a sense that maybe modi will do He's, for maharashtra what he's done for gujarat and, and i have been tracking this since the gujarat elections in chota udaipur amongst the tribals where the congress was doing well and did indeed go on to win those elections in the state assembly elections the talk and discussion still was that we are doing better than neighboring maharashtra so i could see a neighborhood <coughs> effect or a you know a talk around new things that gujarat may have been offering and maharashtra is not so there is in fact a very strong competition amongst the state what's new on offer and what is the issue poisoning i think the so even it's a competition between two high growth states no, no, it's, no, not no, bihar, think, Gujar- it's not a bihar gujarat it's not a bihar gujarat combination these are no, two high growth only, states not not only not only uh, uh, this comparison i would rather suggest in the last 20 years if you see there has been a tremendous decline in bombay maharashtra especially mumbai which was a corporate high 
priest world and it has lost out to Gurgaon, it has lost out to Bangalore, it has lost out Jones. to Hyderabad, it has lost no, out I to take, every I other take state. Your point. The just point, just no, not the no, comparison. Sir, I take your point, but I am trying to understand one thing. Ashok, you know, during the general election, Narendra Modi went to Uttar Pradesh, Bihar. Now here he could, his so-called Gujarat model was attractive because obviously you were comparing a high growth state with a relatively low growth state. Now if the Gujarat model starts working in Maharashtra, which is itself a high growth state, yes with agrarian distress, and yes, development. And, and, and the sense that you haven't had a, you know, jobs have reached saturation point. Are we saying that this Gujarat model can work across India, that it can, you know, it can, it can influence particularly the young to be starry eyed and believe Maharashtra will become like Gujarat. I thought 20 years ago, Gujarat would have said, we want to become like Maharashtra. 20 years ago, yes. Mm -hmm. But I think in 20 years, a lot has changed. Yeah. Take, for example, Shaurashtra mm -hmm. and Vidarbha. Topographically, these two are very similar regions. And relatively backward. And Shaurashtra has done so much better than Vidarbha. I mean, BT Cotton, for example, is a success in, in Shaurashtra. Yes. But in Vidarbha, it is a disaster because of particularly irrigation failure. But let me come back to one point, uh, Rajdeep, mm. which has been sort of I, I, is it's in my troubling mind. You. Is yes. In my mind. I think Shiv Sena BJP relationship is coming round a full circle. Shiv Sena, you remember, was established in 1966. Mm -hmm. It supported the emergency, it supported the Congress in 67, 69. In 71, Lok Sabha election, yes. Balraj Madhuk was the leader. And the seat sharing broke down because of Mumbai Northwest. BJP wanted it. Bala Saab said no. And then B Shiv Sena supported General Karyappa as an independent uh, yes. member. And he lost. And both BJP and Shiv Sena got zero seats each. This time we are seeing again the seat sharing has failed. But I think this time the results are going to be very different. I no, don't think both the parties will get zero and maybe BJP will come trumps up. Interesting we'll to give that historical sense. But before I take a break, money, I want to bring you, because you come from a state where regional parties have traditionally been strong. The DMKs and the AI DMKs. Do you believe that, you know, when in studio discussion like this, we suggest if assuming, assuming that the BJP does much better than the Shiv Sena in this election, that regional parties are on the decline. That people are looking for national leaders. People are looking for, for a model perhaps borrowed from another state as in this case. Do you believe regional parties are going to face a crisis unless they are able to provide what I call identity plus politics? Certainly not today. As far as I can right. see in Tamil Nadu, yeah. it is the ADMK and the DMK that are overwhelmingly dominant in that local politics. Well, the TDP in Andhra Pradesh, the yes. TRS in Telangana, yes. uh, Biju Patnaik's party in uh, uh, Odisha. Odisha, Mamta Banerjee in uh, Bengal, the Congress party all over the Northeast. So I think you are exaggerating okay. that there may be an appeal that miss the can perception. I, can I hold on? So, so, uh, let me hold on. I've got Nitin Gadkari joining me. Appreciate your joining us, Mr. Gadkari. Uh, I, I want to raise the question. As, as of now, we haven't given our final numbers. Uh, I hope you can hear me. As of now, we haven't given you my uh, our final yes, numbers. Yes, I'm hearing you. Yes, yes. yes, yes. Uh, sir Rajdeep here, my final uh, numbers have not I'm, yet come, but the sense is the BJP will be the number one party. We are going to give you the numbers in a little while from now. I want to know from you, has the BJP decided that if you fall just short of a majority, which is your preferred partner for a post-poll alliance? The NCP or the MNS or the Shiv Sena? Uh, Rajdeep ji, I am very much confident about the people response in Maharashtra that yes. we will get full majority at our own. So, I feel that there will no question arise about uh, thinking about the alliance making with the other parties. And uh, Gadkari ji, now you are speaking like a good politician, but I have to ask you as a good journalist. Ji, there is the possibility and, uh, of 115, 120 seats in a 288 member assembly. Who is your preferred partner? Who would you like a post-poll alliance with? Because in the morning when we spoke to you, you uh, said you will not tolerate the kind of insults that Uddhav Thakre has heaped on Narendra Modi. Am I to understand that you do not prefer an Uddhav Thakre? You would rather have even a Raj Thakre or a Sharad Pawar? 
नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू वेट अप टू द नाइनटीन एंड आई एम स्टिल वेरी मच कॉन्फिडेंट डेट वी विल गेट मेजोरिटी एट आवर ओन and so therefore no question arise because uh, i feel that this will not be appropriate to make any comments on this issue but as far as the present mood of the people of maharashtra is concerned i am very much confident that we will get the majority and you just wait for 90 100% we will get the majority at our own gadkari ji ye bataiye aapko thoda to gussa hai jis tarah se uddhav thakre ne bhasha ka prayog kiya khas kar ke samna ke editorial mein sach bataiye you are a plain speaking man aap un un netao mein se nahi hai जो चुप टीवी पे कुछ कहते हैं और अंदर कुछ कहते हैं आप तो साफ साफ कहते हैं तो साफ बताइए देखिए एक तो बात बहुत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की 25 साल तक अलायंस रही है हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में जैसी श्रद्धा रखते हैं उसी प्रकार से बाला साहब ठाकरे के प्रति भी रखते हैं और सामना ने जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री के बारे में नरेंद्र मोदी जी के बारे में जो उल्लेख किया उनके पिता को लेकर इससे भाजपा के सभी कार्यकर्ता बहुत दुखी है और हम लाचारी की राजनीति हमने कभी की नहीं हाँ एक बार जरूर है हमारा एक बार सम्मान नहीं किया तो चलेगा पर हमारे नेताओं का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और राजनीति को देखकर हमने कभी लाचारी की स्वीकार भी नहीं की है जिसको हमारे साथ आना आए नहीं आना मत आए पर नरेंद्र मोदी देश के आइकॉन बने हैं पूरा वर्ल्ड उनको रिकॉग्नाइज और रिस्पेक्ट करता है और ऐसे स्थिति में वो देश के प्रधानमंत्री है केवल भाजपा के नेता नहीं है उनके बारे में इस प्रकार से उल्लेख करना ये देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी देश के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर बीजेपी और शिवसेना में अगर अच्छे रिलेशन रखना है तो सामना ने भी संयम रखकर अच्छे प्रकार से लिखना चाहिए हमारे कोई नीतियों को और निर्णयों के बारे में विरोध करते मैं समझ सकता हूँ पर हमारे पार्टी के शीर्षस्थ नेता का इस प्रकार का अपमान करना स्वाभाविक रूप से उचित नहीं है हम उद्धव जी का भी सम्मान करते हैं शिवसेना का भी करते हैं बाला साहब का भी करते हैं और इसलिए स्वाभाविक रूप से जो लिखा गया वो बहुत ज्यादा हुआ और उसके प्रति बीजेपी के कार्यकर्ता और नेताओं में भी बहुत नाराजी है यानी आपने दरवाजे अपने बंद नहीं किए शिवसेना पर आज आज के इंटरव्यू के बाद जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने कहा कि नरेंद्र मोदी के चाय वाले के जो भाषा का प्रयोग किया क्या इसके बाद आपने अपने दरवाजे अभी भी खुले रखे हैं शिवसेना के लिए देखिए मैं आपको बार बार बता रहा हूं हमारे खुल, दरवाजे खुले और बंद की बात ही नहीं होती हम इस समय महाराष्ट्र में अपने ताकत के भरोसे फुल मेजोरिटी ले रहे हैं और फुल मेजोरिटी से हमारी सरकार आ रही है कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? ये बात आ रही है तो किसी का सहयोग लेने का सवाल ही नहीं उठता है ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है आप आपको की आपकी फुल मेजोरिटी आएगी क्योंकि अब तक आपका बेस्ट परफॉर्मेंस पैंसठ सीट रहा है क्या बदलाव आया कि पैंसठ सीट से अब आप 144 सीट पार करेंगे क्या बदल आया है देखिए मैं 104 विधानसभा में रैली कर चुका हूं और मैं पूरे महाराष्ट्र के हर जिले में जाकर आया हूं कार्यकर्ता जनता और लोगों का रिस्पांस मैंने मेरे आंखों से देखा है इस बार कांग्रेस एनसीपी के प्रति आक्रोश है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोगों को एक होप है अपेक्षा है और दिल्ली की हमारी सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है उसके प्रति समाधान है और इसका रिफ्लेक्शन चुनाव में निश्चित रूप से होगा और हमको अच्छी जीत होगी ये मेजर नीचे लेवल पर जो कुछ बातें देखने के लिए मिल रही है उससे मेरा विश्वास है रही बात आपको ई फैन बर्ड्स में जो आप बात कर रहे हैं जब जो स्थिति आएगी तो उसके बारे में बताएंगे पर वो आने का सवाल नहीं उठता यही मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूँ और नितिन जी क्या आप विश्वास उतने विश्वास के साथ कह रहे हैं कि जो भी स्थिति हो आप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे यू डोंट वॉन्ट टू गो बैक आपको दिल्ली पसंद है यू आर हैप्पी बींग द रोड सर्फेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रोड डेवलपमेंट यू डोंट वॉन्ट टू गो बैक टू मंत्रालय टू मुंबई यू लाइक मुंबई आई थॉट मैं एक समय मुंबई को ही बहुत चाहता था और मुंबई से दिल्ली आने के लिए तैयार नहीं था अब मैं मुंबई से दिल्ली आया हूं और मैं थोड़ा अलग टाइप का व्यक्ति हूं जब मैंने मुंबई पुनः एक्सप्रेस हाईवे बनाया फ्लाईओवर्स बनाए वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट बनाया वो मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट है मैंने मेहनत करके किया मुझे आनंद आया अब वो गंगोत्री से लेकर हल्दिया तक गंगा अबीरल और निर्मल हो ये बात मेरे मन को छुई है वो काम भी मेरे डिपार्टमेंट में है और मैं उमा भारती जी के साथ सहयोग कर रहा हूँ काम कर रहा हूँ उस सपने को पूरा करना है दैट इज द वन ऑफ द मिशन ऑफ माई लाइफ और मैं दिल्ली में खुश हूँ और आप सबके साथ अच्छी दोस्ती हो गई है अब दिल्ली में रहना चाहता हूँ तो आप मुझे जब दिल्ली से क्यों वापस भेजना चाहते हो नहीं हम भेजना चाहते हैं क्योंकि बीजेपी डजेंट सीम टू है लीडर इन महाराष्ट्र हु इज योर लीडर द प्रॉब्लम इज कि इस बार कोई लीडर ही नहीं दिख रहा है इफ यू डोंट गो बैक कौन बनेगा देखो जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो एबिलिटी प्रूव होती है तो किसकी नाम मैं भी कभी मैंने सिविल इंजीनियरिंग नहीं किया है 
जब जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो एबिलिटी प्रूव हो जाती है हमारे यहाँ चार पांच नेता ऐसे कि जिनमें एबिलिटी है और निश्चित रूप से उनको अवसर जब मिलेगा तो हम नाम दीजिए पीछे खड़े रहेंगे सर मुझे नाम दीजिए काम करके दिखाएंगे ये मेरा विश्वास है मुझे एक लीडर एक बीजेपी लीडर का नाम बताइए जो आपको लगता है इस समय सुधीर मुनगंटीवार है इसमें हाँ बोलो नहीं एक एक कोई फ्रंट रनर बताइए नहीं इसका अंतिम निर्णय तो पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारे प्रधानमंत्री और अध्यक्ष मिलकर करेंगे हम डेमोक्रेटिक पार्टी है राजदीप हमारे यहाँ कोई मालक और मालकिन नहीं है कोई पिता पुत्र नहीं है कोई प्रोपराइटरी पार्टनरशिप कंसर्न नहीं है ये हमारी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी यहाँ हर निर्णय मुख्यमंत्री पद के बारे में भी पार्लियामेंट्री बोर्ड में होता है पार्लियामेंट्री बोर्ड लेगी या हमारे अध्यक्ष पार्लियामेंट्री सर आखिरी सवाल ये सब पार्लियामेंट्री बोर्ड लेगी या नरेंद्र मोदी और अमित शाह लेंगे की एक तरह से हाँ आपकी पार्टी फैमिली पार्टनरशिप नहीं है पर कुछ लोग कहते हैं सिंगल प्रोपराइटरशिप बन रही हमारे यहाँ हमारे यहाँ बिल्कुल नरेंद्र मोदी और अमित शाह निर्णय नहीं करते ये परसेप्शन रॉन्ग है हम पार्टी में सभी बातों पर विचार करते हैं डेमोक्रेटिक मार्ग से चलते हैं और अनेक निर्णय ऐसे जो नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको विश्वास में लेकर बात करके किए हैं और जब मतभिन्नता आती है तो सबसे चर्चा होकर निर्णय होते हैं और ये भी निर्णय लोकतांत्रिक मार्ग से होगा दुर्भाग्य से आप लोगों के कुछ लोगों के मन में परसेप्शन जो खड़ा हुआ है वो गलत है ये मैं विश्वास के साथ आपको बता देना चाहता हूँ सो बीजेपी इज नॉट अ वन मैन शो दिस इलेक्शन इन महाराष्ट्र इज नॉट बीन अ वन मैन शो इट इज नॉट अबाउट ओनली नरेंद्र मोदी सर बीजेपी कभी वन मैन शो हो नहीं सकती बीजेपी है लोकतांत्रिक पार्टी है जब अटल बिहारी वाजपेयी थे वो हमारे शीर्षस्थ नेता थे उसके बाद भी कभी अटल बिहारी की पार्टी करके उसकी पहचान नहीं थी अडवाणी जी थे तब अडवाणी की पार्टी करके कभी पहचान नहीं थी और जैसे कांग्रेस है और बाकी पार्टी है वैसा हमारे साथ नहीं है आज भी हमारे पार्टी के शीर्षस्थ लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी है और उनके नेतृत्व में हम सब लोग काम कर रहे हैं फिर भी नरेंद्र मोदी भी मानते हैं और हम सब लोग मानते हैं भारतीय जनता पार्टी के हम सब कार्यकर्ता है और यही हमारी विशेषता है पार्टी विथ ए डिफरेंस यही हमारी सबसे बड़ी विशेषता है आई गो टू एंड बाई आस्किंग यू वन बिग क्वेश्चन मेनी से नितिन गडकरी यू आर वेरी क्लोज टू शरद पवार वुड यू लाइक टू हैव शरद पवार एज अ पोटेंशियल एला इन दी एन This is an opportunity. Shiv Sena को दूर रखिए पवार जी को अपने साथ करिए देखिए राजदेव जी मैं आप मुझे बहुत दिनों से जानते हो मैंने व्यक्तिगत रिलेशन कोई भी पार्टी में मेरे मित्र है उनके साथ निभाए हैं और ये मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि शरद पवार के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध है मेरे अजित पवार जी के साथ अच्छे संबंध है मेरे नारायण राणे के साथ अच्छे संबंध है उद्धव जी के साथ अच्छे संबंध है राज ठाकरे के साथ अच्छे संबंध है अशोक चौहान जी के साथ अच्छे संबंध है और संबंध व्यक्तिगत संबंध अलग बात है और राजनीति अलग बात है ना पवार साहब ने मुझे कोई प्रस्ताव दिया ना हमने उनको कोई प्रस्ताव दिया तो इस प्रकार की चर्चा करना भी अप्रस्तुत है और ऐसा कोई विषय नहीं है और आप देखिए बारामती में खुद नरेंद्र मोदी प्रचार के लिए गए थे इसके बाद में भी कांग्रेस के नेता ये आरोप लगाते कि हमारी साठगाट है अब ऐसा है कि चुनाव का टाइम है कोई भी गैर जिम्मेदार आरोप लगाना चलता ही है तो उसके लिए मुझे कुछ कहना नहीं है ओके नितिन गडकरी जी आप दिल्ली आइए थैंक यू वेरी मच फिर आप दिल्ली आइए आप अगर बीजेपी जीतेगी तो जरूर आपसे पार्टी लेंगे और आप दिल्ली रहिए और और किसी और को किसी और को महाराष्ट्र भेजिए लगता है आप दिल्ली आप आपको दिल्ली अच्छा लग, लग, लगने लगा है यू आर फाइनली एंजॉयड द दिल्ली है दिल्ली वेदर आप, आप आप जैसे मित्रों का सहवास अच्छा लगता है ओके ओके थैंक यू वेरी मच नितिन गडकरी द रीजन आई वेरी मच द रीजन आई केप्ट आस्किंग दैट इज वेन ही फर्स्ट केम टू डेली ही वॉज स्ट्रगलिंग विद द डेली विंटर ही कुंड हैंडल द डेली विंटर बट ऑब्वियसली लाइक मेनी अदर्स ही इज लर्न टू कोप विद डेली weather and other things that go wrong and right in this city of power